Վարև հարգելի հարստադիտող, եթերում կրկին Հուսաստանը հինգ ռոպեում հաղորդաշարն է։ Մենք շառունակում ենք ճանապարորդել Հուսաստանի դաշնության ամենա գեղեցիկ վայրերով, այսօր կան կարնենք ալթայում։ Սիբիրյան ալպեր կամ Հուսական տիբետ, այսպես են անվանում այս հրաշալի տարածաշրջանը, ալթայ թարգմանաբար նշանակում է ոսկե լերներ, լերնային աղմկոտ գետեր, բյուրեղյա մակրությամբ լջեր, կչկչացող ջրվեշներ, ա երկու հազար կիլոմետր երկարության պալթայի լերները ձգվում են Հուսաստանի հյուսիսարև մուտքից դեպի հարավարևելք։ Այս լերնաշղթային են պատկանում Սիբիրի ամենաբարցր գագատները։ 4509 մետր բարցրության բելու խալլերը Սիբիրի եվ ալթայի ամենաբարցր գագաթն է, տեղաբնակներ նայն սուրպ սար են համարում։ Բելու խան 4 ովկյանոսներից հավասար հերավորությունների վրա է գտնվում և համարվում է եվրայսյայի աշխարագրական կենտրոնը։ Այս լերն ու իր շրջակայքը ոշտված են զարմանալի էներգետիկայով, նույնիս գիտնականներն են պնդում, որ այստեղ գործում է բիո էներգետիկ զոր դաշտ։ Պատահական չէ, որ բուդայականները համարում են, որ բելուխայի գագաթին է գտնվում դարպասը դեպի շամբալայի հեկյաթային աշխար։ բելուխայի սարցադաշտերից հեսքի զբարնում ալթայի գլխավոր գետը, կապտունը, որ միանալով մեկ այլ գետի բիայի հետ կասմում են Հուսաստանի ամենա ջիրատար ու ամենա երկար գետերից մեկը, ոբը։ Ալթայի լերները հայտնի են նաև կարանձավների մեծ կանակով, դրանց թիվը հասնում է երեկարյուրի։ Կարանձավներից մեկում հայտնաբերվել են մարդու 42 հազար տարվա բուսական աշխարը։ Ալթայի լերների տարբեր բարցրություններում իրար հաջորդում են տայգան, տապաստանները, լերնային տունդրան և ալբիական մարգագետինները։ Այս բնական գոտիների ծուրականչյուրում բնակվում բարցրաբերց լերներով ու դարավոր մայրիների խիտ անտարով բնության իրական հոյեկերդ հուշարձան են։ Սբասաշրջիքները ալթայի լերներ են այցելում, որպեսի հանգստանան ու ապակինվ են։ Սա աշխարի էկոլոգյապես Ալթայի հանգստավայրերը բավականին հագեցած ենթակարուցվածքային ծանցի շնորհիվ իզորո են զբոսաշրջիքներին առաջարկել ինչպես պասիվ, այնպես էլ ակտիվ հանգստի առատ բազմազանություն, ճոպանուղի, ալպինիզմ, ձմրանը ալթայի լերներ նիդիալական են դահուկային մարզաձևերի սիրահարների համար։ Ալթայի լերներ նիրենց վեկ եղեցկությամբ ոգեշնչել են ռուս նկարիչ ճանապարորդ նագետ նիկոլայ ռերիխին, որը ստեղծել է իր աշխ Ալթայի երկրամասի մի զգալի հատված, որ նիր մեջ ներարում է տելեց կոն լիճը, բելու խալերը ու կոգի հարթավայրը, ինչպես նաև այստեղ գործող մի քանի արկելոցներ անվանվում է ալթայի ոսկելերներ ու համարվում յունեսկոյի համաշխարային 